ఒక ప్రగతి నివేదన సభకు తరలి వెళ్తున్న ప్రజల భద్రతపై పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు జర్నీ సాఫీగా సాగేలా చర్యలు చేపట్టారు ఎంత సేఫ్ గా వచ్చారో అంతే సేఫ్ గా ఇంటికి చేరేలా ఏర్పాట్లు చేస్తామంటున్న హైదరాబాద్ సీపీ సజినార్ తో మా ప్రతినిధి రెహానా ఫేస్ టు ఫేస్ ఇప్పుడు చూద్దాం సభకు పూర్తి స్థాయిలో కట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు సిపి సజ్జనార్ గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి మొత్తం మీరు మానిటర్ చేస్తా ఉన్నారు వెహికల్ మూమెంట్ ఏ విధంగా బేసిక్లీ మనకు ఇక్కడ మన సైబరాబాద్ రిమిట్స్ లో ఆల్మోస్ట్ దాదాపు సెవెంటీ కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి మనకు వెహికల్స్ ఇక్కడ నుంచి మన సైబరాబాద్ ఏరియాలో పాస్ అవుతున్నాం సో ముఖ్యంగా దాదాపు మన ఆల్ డీసీపీస్ ఐదుగురు డీసీపీస్ తో మనం ఒక ఆరుగురు ఏడుసులు డీసీపీస్ దాదాపు రెండు రెండు వేల మందితో మనం ఈ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా వచ్చిన వెహికల్ ని రెండు గోల్స్ తో మనము ఈ పని ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకటి వాళ్ళు సేఫ్ గా సెక్యూర్ గా ఇక్కడ నుంచి మీటింగ్ వెళ్ళాలి మళ్ళీ వాపస్ కూడా సంతోషంగా వాపస్ సేఫ్ గా సెక్యూర్ గా వెళ్ళాలని చెప్పి మనం ఒక ఉద్దేశం సెకండ్ ఎక్కడ ఎటువంటి కంజెషన్ లేకుండా ఎటువంటి ట్రాఫిక్ జామ్ లేకుండా వాళ్ళు ఈజీగా పాస్ కావడానికి అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పటిదాకా మనకు దాదాపు ఏడు వేలు ట్రాక్టర్స్ ఆల్రెడీ అక్కడ మీటింగ్ ప్లేస్ కు నిన్న రాత్రిన చేరుకున్నాం మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఈ రోజు కూడా ఉదయం దాదాపు ఆల్మోస్ట్ వందలాది బస్సెస్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయినాం వెహికల్స్ కూడా ఇప్పుడిప్పుడు స్టార్ట్ అయినాం మన మేడ్చెల్లు దుండిగల్లు షామీర్పేటు ఇప్పుడు ఇక్కడ టీఎస్పీ జంక్షన్ కూడా చాలా వెహికల్స్ పాస్ అయినా అని చెప్పి చేస్తున్నారు సో మనం అన్ని వెహికల్స్ కూడా మానిటర్ చేసి మనం వాళ్ళకు ఎక్కడంటి ఇబ్బంది లేకుండా కంజెషన్ లేకుండా మనం బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాంతంలో మొత్తం ఎంత మంది వస్తారని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎన్ని వెహికల్స్ వస్తాయని మీరు అంచనా దాదాపు మనం అనుకున్నాం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వెహికల్స్ ఇక్కడ నుంచి పాస్ అవుతాం అని చెప్పి మనం అనుకున్నాను సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కి మనము బందోబస్తు అరేంజ్ అరేంజ్మెంట్ ఈఎస్పీఏ జంక్షన్ కు ఆల్మోస్ట్ మనకు అనిపిస్తుంది ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ వెహికల్స్ పోతుంది నేను మొత్తం సైబరాబాద్ లిమిట్స్ లో అనుకున్నాను సో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వెహికల్స్ పోవచ్చు అని చెప్పి అనుకున్నాను ఈవినింగ్ ఎలా ఉండదు అంటే మార్నింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వెళ్తారు కాబట్టి అంత ఫ్లడ్డింగ్ ఉండదు ఈవినింగ్ ఒకసారి మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మూవ్మెంట్ షడన్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది దాన్ని ఏ విధంగా మానిటర్ చేయడానికి ఈవినింగ్ మనకు పెద్ద ఛాలెంజ్ మీరు అన్నట్లు మనకు ఎందుకంటే అందరూ ఒకటేసారి వాపస్ వెళ్ళిపోవాలనుకుంటారు సో అందుకు మనం అన్ని చోట్లు కూడా మనం టోల్ గేట్లు ఈ రోజు ఎటువంటి టోల్ కలెక్షన్ లేదు అక్కడ కూడా మనం ప్రాపర్ బందోబస్తు చేసి ఉన్న గేట్స్ అంతా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ప్లస్ ముఖ్యంగా డాబాస్ కూడా చాలా మంది అక్కడ ఆగి ఉంటారు సో అక్కడ కూడా మనం బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది సో నాకు అనిపిస్తుంది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు వాళ్ళు ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు ఎందుకంటే రోడ్ కూడా బాగా బ్రాడ్ ఉన్నాం ఈ రోజు కూడా ట్రాఫిక్ కూడా తక్కువ ఉంది సో అందుకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కాకపోవచ్చు నైట్ రాత్రి ఎంత టైం పడుతుంది అనుకుంటున్నారు మొత్తం ఇది చేయడానికి మొత్తం మీటింగ్ అది ఈవినింగ్ కంప్లీట్ అయితే దాదాపు తెల్లారి దాకా నాకు అనిపిస్తుంది వెహికల్స్ మూమెంట్ ఉంటే ఉంటుంది ఎందుకంటే మధ్యలో కొంతమంది వాళ్ళు అన్నం కోసం ఆగి ఉంటారు సో మార్నింగ్ తెల్లారి దాకా ఈ వెహికల్స్ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాం సైబరాబాద్ పరిధిలో మీరు ఏ విధంగా మానిటర్ చేస్తాను సార్ ఈ డిప్లాయ్మెంట్ చేశారు ఆల్రెడీ డీసీపీసీ వీళ్ళందరితో ఏ విధంగా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటారు ఆల్రెడీ మనం ఒక కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ మన సైబరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ కూడా మన వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ అక్కడ నుంచి నాకు రెగ్యులర్ గా చెప్తున్నారు మనం కూడా కొన్ని చోట్ల మన ఆఫీసర్స్ కూడా ఉంటున్నారు పర్సనలీ డీసీపీస్ వాళ్ళు కూడా మనకి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు మనము కమ్యూనికేషన్ ద్వారా మనము ఈజీగా మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది సీసీ కెమెరాలు కూడా పెట్టినట్టున్నారు అన్ని చోట్ల మనం ఎక్కడెక్కడ జంక్షన్స్ ఉన్నా అక్కడ సీసీ కెమెరా అది కూడా మన వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ ఇది సిపి సజ్జనార్ గారు చెప్తా ఉన్నారు సైబరాబాద్ పరిధిలో చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వేల వాహనాలు ఈ సభకు వెళ్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఈ వాహనాలు అంటే సభ అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి ప్రయాణం చేయడానికి తెల్లారుజాం వరకు అవుతుంది అర్ధరాత్రి దాటేంత వరకు కూడా తిరిగి ప్రయాణం జరుగుతుందని భావిస్తా ఉన్నారు మొత్తం మీద ఎలాంటి ఇబ్బందికర పరిస్థితి తలెత్తకుండా ఈ సభకు వచ్చే కార్యకర్తలు కావచ్చు అభిమానులు కావచ్చు తమ ఏర్పాట్లు ఉన్నాయని ఆయన చెప్తున్నారు ప్రతి ప్రతిక్షణ కూడా మానిటరింగ్ అనేది అధికారుల నుంచి కింది స్థాయి కింది స్థాయి క్యాడర్ దగ్గర నుంచి కూడా తీసుకుంటున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు కెమెరా పర్సన్ రాజేష్ తో రేహానా ఎన్టీవీ టీఎస్